আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্ট্যাটিস্টিক্স ফর ডেটা সায়েন্স উইথ পাইথন এই কোর্সের ইন্ট্রোডাকটরি লেকচারে সো আজকে আমরা এই কোর্সের ফার্স্ট মডিউল নিয়ে আলোচনা করব এই কোর্সের যে ওভারঅল আউটলাইন সেটা আমি এই স্লাইডে দিয়েছি সেখানে দেখেন এখানে ছয়টা মডিউল আছে ছয়টা সেকশান আছে তো এই ছয়টা সেকশান আমি কাভার করব থ্রু আউট দিস কোর্স থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার কোর্স তো কুইকলি আমি এই মডিউলগুলো একটুখানি হাইলাইটস বলি আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো এইখানে কেন স্ট্যাটিস্টিক্স প্রয়োজন বা আমরা কেন স্ট্যাটিস্টিক্স শিখব আপনাদের অনেকেই হয়তো বা অধিকাংশ হয়তো সবাই কোনো না কোনো সময়ে আপনাদের অ্যাকাডেমিক কারিকুলামে স্ট্যাটিস্টিক্স শিখেছেন কিন্তু তারপরেও স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পর্কে আপনাদের ভালো পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়নি বা স্ট্যাটিস্টিক্সের আসলে পারপাসটা কি সেইটা ওইভাবে বোঝেননি তো আশা করি আমার এই কোর্সটা যেহেতু এটা একটা নন অ্যাকাডেমিক কোর্স তাই না পরীক্ষায় পাশের জন্য বা ভালো গ্রেড পাওয়ার জন্য পড়ছেন না বা পড়ব না আমরা আমরা শিখব হচ্ছে রিয়েল লাইফে স্ট্যাটিস্টিক্স কিভাবে ব্যবহার করা হয় সেই উদ্দেশ্য থেকে সো আপনাদের মাইন্ডসেটটা ওইভাবে একটু রিফ্রেম করতে হবে যে আপনাদের পরীক্ষায় পাশের টেনশান নাই অ্যাসাইনমেন্ট নাই হ্যাঁ কিন্তু একটা পার্সোনাল আর্জ আছে মানে আপনি অলওয়েজ চিন্তা করবেন অ্যাজ ইফ আপনি একটা জব করতেছেন আপনি একটা কোম্পানিতে কাজ করেন হুম ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে বা ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে বা বিজনেস অ্যানালিস্ট হিসেবে ডেটা পার্সন হিসাবে ওই ওই পার্সপেকটিভ থেকে আপনি জিনিসটা ফলো করার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনার আমি যে উদাহরণগুলো দেবো আমি যে কথাগুলো বলবো সেটা আপনার কাজে লাগবে হুম অলওয়েজ আপনি নিজেকে ওই পজিশনে চিন্তা করবেন ওকে তাহলে আপনার ইনশাল্লাহ এই কোর্সটা বুঝতে পারবেন মানে আগ্রহ তৈরি হবে আর কি স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে ব্যাক বোন অফ সায়েন্টিফিক ডিসিশান মেকিং হুম সায়েন্টিফিক ডিসিশান মেকিং মানে হলো ধরেন সিস্টেম্যাটিক্যালি আমরা কোনো একটা ডিসিশান যখন নেই কিছু সিস্টেম্যাটিক প্রসেস আছে স্টেপ বাই স্টেপ সেটার সেটার ব্যাক বোন আসলে মানে ওই ডিসিশান মেকিং যে প্রসেস দিয়ে করি যে টুল ব্যবহার করি বা যেভাবে অ্যানালাইজ করি সিচুয়েশানগুলোকে ডেটা দিয়ে সেটার একমাত্র টুল হইতেছে স্ট্যাটিস্টিক্স আসলে অবশ্যই আপনার ডোমেইন নলেজ লাগবে ডোমেইন নলেজ ছাড়া শুধু স্ট্যাটিস্টিক্সের নলেজ দিয়ে কিন্তু হবে না দুইটার একটা কম্বিনেশান লাগবে বাট স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ ইট আর ডোমেইন নলেজটা হচ্ছে এটার সফট স্কিল যেটা সফট অ্যাসপেক্ট অফ ইট ওকে উইথ ব্রড অ্যাপ্লিকেশানস ইন হেলথ কেয়ার বিজনেস সেটিং IT company, technology, you name it, everywhere, you need statistics. It's what I'm going to do with module 1, I'm going to do quickly other module gulo shampak to boli, sheta holo je next module I'm going to do with je data kuthai pabo, data kibhabe aashe, data I'm going to gather kubo kibhabe, primary source থেকে gather করব নাকি already data আছে সেগুলো কিভাবে accumulate করব integrate করব merge করব join করব ওই ব্যাপারটা প্লাস একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস আছে একটা হলো যে ডেটা সামটাইমস আমরা পারপাসফুলি প্রডিউস করি হ্যাঁ এটাকে বলে এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট স্টাডি ডিজাইন করি সেখান থেকে ডেটা প্রডিউস করি সেখানে কিছু ইন্টারভেনশান দেই আপাতত তো কোভিড ভ্যাকসিনের কথা মনে আছে কোভিড ভ্যাকসিন বাজারে আনার সময় বাজারে আনার আগে ওরা ওইরকম এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি করেছে পারপাসফুলি ডেটা জেনারেট করেছে সেটা এক ধরনের স্টাডি আর এক ধরনের স্টাডি হচ্ছে আর এক ধরনের এটা এক ডেটা কালেকশনের সিস্টেম হচ্ছে যে ডেটা অ্যাজ দে আরাইজ উই জাস্ট কালেক্ট উই জাস্ট অবজার্ভ দ্য ডেটা সো এরকম কিছু ব্যাপার আছে বাট মোস্টলি আপনার ডেটা হ্যান্ডলিং হ্যাঁ এই যে ডেটাগুলো আসবে ডেটা হ্যান্ডেল করতে পারা এই জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো দ্বিতীয় মডিউলে থার্ড মডিউলে হচ্ছে কাইন্ড অফ ইউনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুল ব্যবহার করা আমরা শুরু করবো সেটা হচ্ছে যে হাউ টু ডেসক্রাইব দ্য ডেটা অ্যান্ড পার্টিকুলারলি ডেসক্রাইবিং দি ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে আমার মতে বেসড অন মাই লাইক মেনি ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স আর অন্য মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স যে 
স্ট্যাটিস্টিক্সের যদি দুইটা কনসেপ্টের কথা বলি যে দুইটা ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট আপনার অলওয়েজ লাগবে ওভার আর্চিং কনসেপ্ট সেটা হলো একটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ অল অ্যাবাউট কোয়ান্টিফাইং অর এক্সপ্লেনিং ভ্যারিয়েশন উইল থাক অ্যাবাউট দ্যাট এন্ড দ্য নেক্সট থিং ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন ওকে ডিস্ট্রিবিউশন ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটার সাথে রিলেটেড হচ্ছে প্রবলি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড সো অন বাট এটা হলো একটা ভেরি একটা কোর কনসেপ্ট ওকে এটা আমরা ইনশাল্লাহ জানবো এর সাথে রিলেটেড যেমনটা বললাম প্রবাবিলিটি এন্ড প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন রাইট স্ট্যাটিস্টিক্সের মোস্ট লাইকলি মোস্ট স্কেয়ারি পার্ট হচ্ছে এই প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন রাইট এবং এটা কি আমরা অনেকে নাম শুনছি বায়োনোমিয়াল পয়সন গামা ওয়াট আর দে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন রাইট ইনশাল্লাহ আপনারা বুঝতে পারবেন মানে আই উইল মেক থিং সো ইজি অ্যান্ড সো মিনিংফুল আপনারা বলবেন যে হ্যাঁ ইট মেক সেন্স ওকে আমি এখন বুঝতে পারতেছি ইনশাল্লাহ বিকাজ হোয়াই আই এম সো কনফিডেন্ট বিকাজ আই ওয়েন্ট থ্রু দিস সেম থিং আমি একটা সময় বুঝতাম না হোয়াট আর অল দিস ফর্মুলা হোয়াই ডু ই নিড ইট ইউ নো বাট আমি এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি জিনিসটা বুঝি সো আমি আপনাদেরকে ওইটা ট্রান্সফার করার চেষ্টা করবো আর কি যদি আপনারা আগ্রহী হন ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন ওকে এরপরে হচ্ছে নেক্সট স্টেপ হলো আপনার মেকিং দ্য ইনফারেন্স অ্যানাদার স্কেয়ারি থিং রাইট হাইপোথিসিস টেস্ট হোয়াট ইজ নাল হাইপোথিসিস হোয়াট ইজ অল্টারনেটিভ হ্যাঁ এইটা নাল হাইপোথিসিস না কেন ওইটা কেন অল্টারনেটিভ হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আসবে ওকে আমি একটা ইউনিক পদ্ধতিতে পড়াই এই অংশটা যে আমি কাউকে দেখি নাই এভাবে পড়াইতে মানে আমার স্টুডেন্ট লাইফে বা আমি বিদেশি ইউনিভার্সিটিতে বই পুস্তকে কেউ কখনো এই জিনিসগুলো বলে না যেভাবে আমি এক্সপ্লেন করি ওকে এখন আমি অলরেডি আমি অনেক স্টুডেন্টকে পড়াইছি আমাদের সেমি সুপারভাইজ রিসার্চ ট্রেনিংয়ে বাট সো ইটস আ ইউনিক ওয়ে তারপর শিক্ষক ডট কম অনেক আগে রাকি রাগি ভাসানের যে শিক্ষক ডট কম প্ল্যাটফর্ম ছিল সেখানে আমি টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স একটা কোর্স অফার করেছিলাম ওই সময় তো ওই সময় আমি ইউনিক কিছু এক্সাম্পল দিয়েছিলাম ওইগুলারই আমি রিফাইন্ড মোর ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড এক্সাম্পল দিয়ে আমি এই হাইপোথিসিস টেস্টিং বোঝাই সো ইজি যে আপনারা বলবেন যে ইয়েস আমি এটা বুঝতে পারছি আমার অনেক ফরমার স্টুডেন্ট তারা বলেছে যে আমরা হাইপোথিসিস টেস্ট এত সহজে এত কনসেপচুয়ালি কখনোই বুঝি নাই এবং ইস ক্লিয়ার নাও ওকে সো ইনশাল্লাহ ইউল গেট দ্যাট দেন দ্য লাস্ট মডিউল ইজ রিলেশনশিপস বিটুইন মেনি ভ্যারিয়েবলস রাইট আমরা ডেটা অ্যানালিসিস মেশিন লার্নিং মডেলিং এগুলো বলতে সাধারণত বুঝি যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন মেনি ভ্যারিয়েবলস পার্টিকুলারলি উই হ্যাভ অ্যান আউটকাম অফ ইন্টারেস্ট দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল রাইট আপনার যেটাকে বলেন ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল মানে দ্য থিং দ্যাট উই ওয়ান্ট টু প্রডিক্ট রাইট এটা হইতে পারে ইনকাম হইতে পারে ইউ নো কোভিডে কতজন লোক ইনফেক্টেড হবে হইতে পারে আমার নেক্সট ইয়ারে ইনকাম কত হবে সেলস কত হবে রাইট এই যে একটা কাস্টমার আছে সে আসলে আমার প্রোডাক্ট কিনবে না অন্য প্রোডাক্ট কিনবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে একটা এই যে একটা আউটকাম অফ ইন্টারেস্ট সেটা আসলে অনেক ফ্যাক্টর দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয় তো এটাই হচ্ছে সেই রিলেশনশিপ বিটুইন ম্যানি ভ্যারিয়েবলস তো সেখানে আমাদের মেশিন লার্নিং মডেল আছে রিগ্রেশন মডেল আছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল আছে এই পর্যন্ত আমরা যাবো ইনশাল্লাহ লিনিয়ার রিগ্রেশন মাল্টিপল রিগ্রেশন অ্যান্ড লজিস্টিক রিগ্রেশন এই পর্যন্ত এই স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্সে কাভার করার পরিকল্পনা আছে রাইট এটা হচ্ছে আউটলাইন অফ টপিক্স তো আজকে আমরা আজকে আমরা এই হোয়াই স্ট্যাটিস্টিক্স এই পার্টে আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ রাইট সো মডিউল ওয়ান এটা হচ্ছে আজকের টপিক এখানে আমরা যেটা এই এই আজকের টপিকটা কাভার করার পরে আপনার যে লাভটা হবে ওকে কি হবে সেটা হলো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফাউন্ডেশনাল রোল অফ স্ট্যাটিস্টিক্স বেসিকালি ইউ নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট রিড অল দিস স্লাইড ওকে সো এই স্লাইডটা আমি শেয়ার করবো আপনার দেখতে পাবেন পরে সো আপনারা আজকে বেসিক্যালি অনেক এক্সাম্পল দেখবেন জানবেন বুঝবেন যে স্ট্যাটিস্টিক্সের যে ইউটিলিটি কেন দরকার ইন ডেটা সায়েন্স হেলথ কেয়ার ফাইন্যান্স বিজনেস মেশিন লার্নিং এক্সাম্পলগুলার অনেকগুলাই আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন বাট এগেন আমি বলবো শুনে থাকলেও আপনাকে অলওয়েজ চিন্তা করতে হবে যে আপনি ওই পজিশানে থাকলে কি করতেন 
ওইভাবে চিন্তা করবেন অলওয়েজ ওকে আমি আপনাকে হেল্প করব ওইটা ওইভাবে চিন্তা করতে বাট আমি এখন একটু বলে রাখলাম আর কি ইউ উইল গেট আ সেন্স অফ হাউ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডস আর এমপ্লয়েড ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিওজ নাও দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান দ্য মডিউল এইমস টু মোটিভেট ইউ ওকে থ্রু প্র্যাকটিক্যাল ইউজ কেসেস অ্যান্ড এক্সাম্পলস এনহ্যান্সিং ইন্টারেস্ট ইন স্ট্যাটিস্টিক্স সো আমার গোল হচ্ছে আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো টেক্সট বুক এক্সাম্পল দিব আপনাদেরকে বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি হোপফুলি আপনার ইন্টারেস্টটা গ্রো করবে কেন আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স শিখবেন সেই বিষয়ে এটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য এই মডিউলের লার্নিং অবজেক্টিভ